আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীতা বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামি অবসর প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার তাকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পলাতক 6 খুনির মধ্যে আব্দুল মাজেদ অন্যতম পলাতক বাকি খুনিরা হলো আব্দুর রশিদ শরীফুল হক জালিম এম রাশেদ চৌধুরী নূর চৌধুরী ও রিসালদার মোসলামউদ্দিন এদের মধ্যে কানাডায় নূর চৌধুরী মোসলামউদ্দিন জার্মানিতে শরীফুল হক জালিম স্পেনে ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আশ্রয় আছেন রাশেদ চৌধুরী তবে খোদকার আব্দুর রশিদ ও আব্দুল মাজিদের অবস্থানের সঠিক তথ্য পুলিশের কাছে ছিল না সামাজিক সুরক্ষার বাইরে থাকাদের তালিকা করে তাদের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতির খোঁজ খবর নিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন তিনি বলেন সংকটকালে যে সব চিকিৎসক স্বাস্থ্য সেবা দেননি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর যারা মানুষকে সেবা দেবেন তাদের জন্য থাকবে বিশেষ বিমা সুবিধা সরকারি খাদ্য সহায়তা নিয়ে কোন ধরনের দুর্নীতি করলে তাদের ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী যাদের মধ্যে এই মানবতা বোধটুকু নেই তাদের জন্য প্রণোদনা দিয়ে আনার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না যদি বাংলাদেশে সেরকম দুর্দিন আসে প্রয়োজন বাইরের থেকে আমরা ডাক্তার নিয়ে আসবো বাইরের থেকে নার্স নিয়ে আসবো কিন্তু এই ধরনের দুর্বল মানসিকতা দিয়ে আমাদের কাজ হবে না এটা হলো বাস্তবত কাজে এখন তারা মিটিং করুক আর শর্ত দিক ওই শর্তে আমার আমার কোনো কিছু আসে না বরং ভবিষ্যতে তারা ডাক্তারি করতে পারবে কি না সেটাই চিন্তা করতে হবে ডাক্তার আমাদের প্রয়োজন আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই মানসিকতা থাকবে কেন মানবতা বোধ হারাবে কেন একজন রোগী আসতে চিকিৎসা করতে হবে তার জন্য নিজেকে সুরক্ষিত করা যায় অ্যাপ্রন পরে নেন মুখে মাস্ক লাগান হাতে গ্লাভস নেন অথবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করেন হাত ধোন রুগী দেখেন রুগী কেন ফেরত যাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে রাজধানী ঢাকার পর চট্টগ্রাম রাজশাহী ও খুলনায় প্রবেশ ও বের হওয়া বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এসব এলাকার কেউ বাইরে যেতে পারবেন না এবং বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না সোমবার এই ঘোষণা দেওয়া হয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলবে তবে জরুরি সেবার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও যানবাহন এর আওতার বাইরে থাকবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে রোববার ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ ও বের হওয়া বন্ধের ঘোষণা দেয় ঢাকা মহানগর পুলিশ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে দুপুর দুইটার মধ্যে সাধারণ মুদি দোকান এবং সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সুপার শপ ও সব ধরনের কাঁচা বাজার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় সিরাজগঞ্জের তারা সে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে এক গার্মেন্টস শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে সোমবার অসুস্থ অবস্থায় তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নেওয়ার পথে সে মারা যায় তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে এই ঘটনার পর থেকে নিহতের বাড়ি সহ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি সম্পূর্ণ লকডাউন করেছে স্থানীয় প্রশাসন তারাস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান গার্মেন্টস কর্মী শহীদুল গত পয়লা এপ্রিল ঢাকা থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পর থেকে তার হাঁচি কাশির উপসর্গ ছিল বরিশালে করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে জ্বর গলা ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গতকাল বিকেলে শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসার কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান এ ঘটনার পর ওই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে এ নিয়ে শেরি বাংলা মেডিকেলের করোনা ওয়ার্ডে তিনজনের মৃত্যু হল বর্তমানে ভর্তি আছে আরও নয়জন এদিকে করোনা উপসর্গ থাকায় পাবনায় এক কলেজ ছাত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়েছে জ্বর শ্বাসকষ্ট ও বমি নিয়ে গত রোববার ঈশ্বরদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাকে ভর্তি করা হয় জুম্মা ও ওয়াক্তের নামাজে সাধারণ মুসলিদের মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা আহমদ শফি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন ইসলাম নিজের বা অন্যের ক্ষতির কারণ হওয়াকে সমর্থন করে না বরং নিষেধ করে সতর্কতা ও সচেতনতা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আসু পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে আল্লাহর কাছে দোয়া করার তাকি দেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির 
করোনাভাইরাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত 108 বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 9 শতাধিক গত 24 ঘন্টায় মারা গেছেন 14 জন এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যু হয়েছে 13 জনে এ নিয়ে দেশটিতে 78 জন বাংলাদেশি করোনায় মারা গেলেন এছাড়া নিউ ইয়র্ক আটলান্টা ও ভার্জিনিয়া সহ বিভিন্ন শহরে আক্রান্ত হয়ে 700 বেশি বাংলাদেশি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এছাড়া যুক্তরাজ্যে 20 ইতালি ও সৌদি আরবে 3 জন কানাডা ফ্রান্স ও কাতারে 2 জন করে এবং সুইডেন সংযুক্ত আরব আমিরাত লিবিয়া ও গাম্বিয়ায় একজন করে বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালিতে কালবৈশাখী ঝড়ে অর্ধশতাধিক কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে নিখোঁজ হয়েছে সাগরে মাছ রাতে মাছ ধরতে যাওয়া তিনটি ট্রলার ক্ষতিগ্রস্তরা জানায় গতকাল বিকেলে হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় শুরু হলে মুহূর্তের মধ্যেই সব তছনছ হয়ে যায় তবে তাদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.